Let us continue our story. Are you ready to hear? Okay. Please listen. It ran towards all the visitors. Everybody gave the squirrel something to eat. How clever it is, said Raju. I don't think it ever goes in search of food. There were many different varieties of birds. Some of them were very colorful. Are there any peacocks here? asked Devi. Of course, there are peacocks and pheasants, but they are on the other side, said father. They drove down to the elephant and blouser. They saw heads of elephants pass by. There were many baby elephants too. Raju wanted to give them some bananas. You cannot go near them, Raju, said father. They are wild elephants. Let's go back, said mother. I am tired. So am I, said Ravi. I am tired, hungry and thirsty. They all got into the car and returned to the hotel. Tired but happy. Do you understand anything? This story, this is our last part of our story. Hmm? Okay, what we discussed in our last class? Yes, Raju and Ravi reached in the zoo. They saw many sights like uh, the monkeys swinging from the trees and a fat squirrel. Is it? Uh, the fat squirrels, the, they gave some peanuts. Is it? Yes, it held the nuts in its forefeet and nibbled them. Alla, or fat title or squirrel na kando avare some peanuts avarku kordu la. Ah, adhe ganna kaiyil ganna holdai idu ganna de idu kadchi kadchi ganna thundu la. Inga dinne baaki ana namlu nokne de. Okay, listen. It ran towards all the visitors. Above and they yenna de all visitors in that day kum and they yenna de old yenna de. Hmm, oldi po yenna de. Everybody gave the squirrel something to eat. Aba avare all avare ende yenna de all visitors um inga na ende ki lokka karikka mandi chu kodukne de squirrel sine. How clever it is," said Raju. "Abe Raju parayan ende o end vir the marani vire. How clever it is. Namal chale re kondo parayalle. Inga na ende ki lokka vir the gani chitte saadhengal ka ekela ka naala karivan down chale re kela. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൗതുകത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലേ ആ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ഈ സ്ക്യൂറൽസിനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കും അവരിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് എവർ ഗോസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം തേടി പോവുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുന്ന് തരാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം തേടി പോവുമോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂറൽസിന് അറിയാം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ദർ വർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു Some of them were very colorful. അതിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികളായിരുന്നു ആർ ദർ എനി പീകോക്സ് ഹിയർ ആ സ്കിഡി രവി രവി ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ആർ ദർ എനി പീകോക്സ് ഹിയർ ഇവിടെ പീകോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് ആ അച്ഛനോടാ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛാ ഇവിടെ പീകോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് Of course, തീർച്ചയായും There are peacocks and pheasants. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് Peacocks ഉണ്ട് Pheasants ഉണ്ട് Pheasants എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ Pheasants എന്നുള്ളത് Star ഇട്ട വേർഡ് ആണ് Please take the glossary. Unit 2, Pheasant. എന്താണ് മീനിങ് ആ എ ലോങ് ടൈൽഡ് ബേർഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഏഷ്യ ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നീണ്ടിട്ടുള്ള വാലൊക്കെയുള്ള 
ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് ഫെസൻറ്റ് ലോങ് ടൈൽഡ് ബേഡ് നല്ല നീളമുള്ള ടൈലുള്ള വാലൊക്കെയുള്ള പക്ഷിയാണ് ഏഷ്യയിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണുക നമ്മളിപ്പോൾ സൂല് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ജീവികളെയും കാണും അല്ലേ അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ജീവികളെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ഈ സൂല് എന്തുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണത് ഫെസൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അച്ഛൻ പറയാണ് ബട്ട് പക്ഷേ ദ ആർ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് പക്ഷേ അവയൊന്നും ഇവിടെയല്ല അതർ സൈഡിലാണ് മറ്റേ സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് സെഡ് ഫാദർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ദ ഡ്രോ ഡൗൺ ടു ദ എലഫൻറ്റ് എൻഗ്ലോസർ എൻഗ്ലോസർ എന്നുള്ള വേർഡ് സ്റ്റാർ ഇട്ട വേർഡാണ് അപ്പം വേഗം ഗ്ലോസർ എടുക്കുക കണ്ടോ an area that has been covered on all sides ella side ilum cover edittulla or area adayide veli kettu le veli kettiyathu kandittundo ipo or sthalathine chuttilum end edittunde kambi vechittu kettittunde veli kettu adinana enclosure nu paraya okay they drop down to the elephant enclosure elephant okke illa ഒരു വേലിക്കെട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ നീങ്ങി ഇവരൊക്കെ പോയി ഓക്കെ ഡ്രോ ഡ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥം നീങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവൂല്ല അതേപോലെ ഇവർ എങ്ങടെ പോയത് ആ എലഫൻറ്റ് എൻഗ്ലോസർ എലഫൻറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കെട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് ദ സോ ഹെഡ്സ് ഓഫ് എലഫൻസ് പാസ് ബൈ അപ്പം അവരെന്ത് കണ്ടു ദ സോ ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെഡ്സ് കണ്ടോ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഈ ആനകൾ എങ്ങനെയാ പോവുക ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണോ പോവുക അധികവും ഈ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ആനകൾ പോവുക അല്ലേ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവത്തില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ കാട്ടുന്ന വഴി തെറ്റിപ്പോയ ഇതായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ദ സോ ഹെഡ്സ് ഓഫ് എലഫൻസ് പാസ് ബൈ ആ ആനക്കൂട്ടം പോകുന്നത് അവർ കണ്ടു ദ വേർ മെനി ബേബി എലഫൻസ് ടു ആ ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ദർ വേർ മെനി ബേബി എലഫൻസ് ആനക്കുട്ടികളും ഉണ്ട് കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരും ഉണ്ട് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ രാജു വാണ്ടഡ് ടു ഗീവ് ദം സം ബനാനാസ് അപ്പം രാജുവിന് എന്ത് തോന്നി ആ ആ ആനക്കൂട്ടത്തിന് കുറച്ച് ബനാന കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ജൂലി പോകുമ്പോൾ കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ മങ്കീസിനൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ ആ അതുപോലെ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയേ കണ്ടില്ലേ ആ കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരുണ്ടല്ലേ ആ അപ്പം അവക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് രാജുവിന് തോന്നി ആ സം ബനാനാസ് യു കനോട്ട് ഗോ നിയർ ദം രാജു നിങ്ങൾ നിനക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല അവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല സെഡ് ഫാദർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് അടുത്തേക്ക് പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ദ വേർ ദ ആർ വൈൽഡ് എലഫൻസ് അതെന്താണ് കാട്ടാനകളാണ് ഇണക്കുള്ള ആനകളാണോ അല്ല വൈൽഡ് എലഫൻസ് ആണ് കാട്ടാനകളാണ് കാട്ടാനകൾക്ക് തീരെ അണക്കുണ്ടാവില്ല അവ നന്നായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് യു കനോട്ട് ഗോ നിയർ ദം അവയുടെ അടുത്തേക്ക് നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ദ ആർ വൈൽഡ് എലഫൻസ് ലെറ്റ് ഇസ് ഗോ ബാക്ക് സെഡ് മദർ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു ലെറ്റ് ഇസ് ഗോ ബാക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഐ എം ടയേർഡ് ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആം ഐ സെഡ് രവി അപ്പൊ രവിയും പറഞ്ഞു ഞാനും ഞാനും ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ എം ടയേർഡ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് തേസ്റ്റി ഐ എം വെരി ഹംഗ്രി ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വിശപ്പ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തേസ്റ്റി നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ സൂ എങ്ങനെയാണ് നടന്ന് കാണല്ലേ വലിയ കാടാണല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ നടന്ന് അങ്ങനെ കാണാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട് ആ വിശന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്ത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ദ ഓൾ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ കാർ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കാറിൽ പോയി കയറി കാണ്ട് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു ടയേർഡ് വളരെ ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് 
ഹാപ്പി ദ വേർ ഹാപ്പി പക്ഷെ ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്താണ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി ഫിനിഷായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് മിസ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ